সম্প্রতি কলোরাডো স্টেট ফেয়ারের অ্যানুয়াল আর্ট কম্পিটিশনে জেসন এম অ্যালানের আঁকা একটি পেন্টিং ডিজিটাল আর্টস ক্যাটাগরিতে প্রথম হয় কিন্তু তার আর্টটি না ছিল কোনো ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা পিকচার অথবা কোনো ইমেজ ক্রিয়েশন সফটওয়্যার ব্যবহার করে তৈরি করা কোনো ইলাস্ট্রেশন থিয়েটার ডিওপার স্পেশাল নামে আর্ট ওয়ার্কটি ছিল সম্পূর্ণভাবে এআই জেনারেটেড একটি পেন্টিং এরপর থেকেই এআই জেনারেটেড পেন্টিং নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল বাড়ার সাথে সাথে একটি কম্পিটিশনে এআই জেনারেটেড পেন্টিং জেতায় আর্টিস্টদের মধ্যে জন্ম হয়েছে সমালোচনার এতদিন পর্যন্ত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে লিমিটেড টাস্ক যেমন দাবা খেলা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন সলভ করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও এআইয়ের ব্যবহার এবং রিসার্চ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে অটোমেটেড কার ড্রাইভিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন জটিল রোগ নির্ণয় করার কাজেও এআই সীমিত আকারে মানুষকে সাহায্য করছে শুরু দিকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে কেবল আনঅর্গানাইজড ডেটা থেকে প্যাটার্ন ম্যাচ করে সেগুলোকে ক্যাটাগরি ভেদে সাজানোর কাজ করা হলেও বর্তমানে ইমেজ কিংবা ভিডিও অর্থাৎ কন্টেন্ট জেনারেশনের মতো কাজও এআইয়ের মাধ্যমে করা যাচ্ছে বিশেষ করে ডালি এবং ডালি টু মিড জার্নি এআই ক্লিপ ডিফিউশনের মতো টেক্সট টু ইমেজ সিনথেসিস টুলগুলোর মাধ্যমে এখন টেক্সট কমান্ডের সাহায্যে ক্রিয়েট করা যাচ্ছে একেবারে নতুন ইমেজ আমাদের আজকের ভিডিওতে আপনাদের জানাবো এআই জেনারেটেড আর্টের উত্থান এবং ভবিষ্যতে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে এআই কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে গত দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে সিম্পল প্যাটার্ন কিংবা শেপ তৈরি করা যেত উনিশশো সালে জার্মান ম্যাথমেটিশিয়ান এবং সায়েন্টিস্ট ফ্রিডান নাইক সর্বপ্রথম এআইয়ের সাহায্যে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনস নামে বারোটি ইমেজ তৈরি করেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজে লাগিয়ে ইমেজ তৈরির বিষয়টি আংশিক সাফল্য লাভ করে সত্তরের দশকে সে সময় কম্পিউটার এইডের ডিজাইন বা ক্যারিয়ার মাধ্যমে থ্রি ডি শেপস তৈরি করা যেত এছাড়া উনিশশো সালে আর্টিস্ট হ্যারোল্ড কোহেন একটি অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করেন যা অ্যারন নামে পরিচিত যেটির মাধ্যমে ইরেগুলার প্যাটার্নে ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং করা যেত পরবর্তীতে অ্যারনকে আরও ডেভেলপ করা হয় যেন এটি আরও কমপ্লেক্স এলিমেন্টস যেমন রকস প্ল্যান্টস এবং হিউম্যান স্ট্রাকচার আঁকতে পারে একবিংশ শতকের শুরুর দিকে মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে ইমেজ থেকে সাবজেক্ট এক্সট্রাক্ট করার মডিউল নিয়ে কাজ শুরু হয় যার প্রেক্ষিতে দুই হাজার চোদ্দো সালে জেনারেটিভ অ্যাডভার্সারিয়াল নেটওয়ার্ক বা জ্ঞান অ্যালগোরিদমিক আর্কিটেকচার রিলিজ হয় যা দুইটি নিউরাল নেটওয়ার্ককে প্রসেস করে ইমেজ ভিডিও এবং ভয়েস জেনারেট করতে পারত জ্ঞান ছাড়াও ভেরিয়েশনাল অটো এনকোডার বা ভিএই এবং ডিফিউশন মডেলস নামে আরও দুইটি ইমেজ প্রসেসিং সিস্টেম রয়েছে ক্যাথরিন ক্রোসন নামে একজন আর্টিফিশিয়াল জেনারেটিভ আর্টিস্ট ডিফিউশনাল সিস্টেম ব্যবহার করে ক্লোজ টু টেক্সট ইমেজের লেয়ার ব্যবহার করে একটি পূর্ণাঙ্গ ইমেজ তৈরির সিস্টেম ডেভেলপ করেন যেখানে আর্ট স্টাইল এবং অন্যান্য ভ্যারিয়েবলস মেনশন করা যায় তিনি এই কাজটি করেছেন কন্ট্রাস্টিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইমেজ প্রি ট্রেনিং বা ক্লিপের মাধ্যমে যেখানে ইন্টারনেটে থাকা কোটি কোটি ইমেজের অল টেক্সট থেকে ডেটা নিয়ে ক্লিপকে ট্রেন করা হয়েছে বিভিন্ন এআই ডেভেলপাররা সে সময় ক্যাথরিনের কোডগুলোকে মডিফাই করে সেগুলোকে ক্লিপের সাথে মার্চ করে বিভিন্ন নামে রিলিজ করতে শুরু করে এছাড়াও দুই হাজার সালে গুগলের জন্য ডিপ ড্রিপ অ্যালগোরিদম ক্রিয়েট করেন অ্যালেক্স মড ভিনসেভ এই অ্যালগোরিদম ব্যবহার করে হ্যালোসিনজিনিক ইমেজ তৈরি করা যেত পরবর্তীতে স্টাইল ট্রান্সফার এআই এর সূচনা হয় যেটি বেশ সারা ফেলতে সক্ষম হয় মূলত একটি ছবির আর্ট স্টাইলকে নিউরাল নেটওয়ার্কিং ব্যবহার করে অন্য ছবিতে অ্যাপ্লাই করাকেই স্টাইল ট্রান্সফার বলে দু হাজার ষোলো সালে জুন মাসে রিলিজ পাওয়া প্রিজমা যে কোনো ইমেজের উপর আর্টিস্টিক ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারত এই অ্যাপ্লিকেশনটি শুরুতে আইওএস এর জন্য রিলিজ করা হলেও পরবর্তীতে অ্যান্ড্রয়েডের জন্য এটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় যা সে সময় বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে এছাড়া দুই হাজার উনিশ সালে দিস পার্সন ডাজ নট এক্সিস্ট নামে একটি ওয়েবসাইট লঞ্চ করা হয় যেখানে জেনারেটিভ অ্যাডভার্সারিয়াল নেটওয়ার্ক বা জ্ঞান ইমেজ প্রসেসিং এর আপডেটেড ভার্সন স্টাইল জ্ঞান ভি টু সিস্টেম ব্যবহার করে এমন সব মানুষের ছবি তৈরি করা হচ্ছিল যারা বাস্তবিক জীবনে এক্সিস্টই করে না দু সালের মে মাসে ডিফিউশন মডেলস এর ব্যবহার শুরু হয় যা জ্ঞান টেকনোলজির উন্নত ভার্সন জ্ঞান মূলত কমান্ডের সাথে শতভাগ সাদৃশ্যপূর্ণ ইমেজ ক্রিয়েট করতে পারত না কিন্তু ডিফিউশন মডেলে কমান্ডে উল্লেখিত সাবজেক্টকে স্টেপ বাই স্টেপ সেট করে ডিনয়াইজিংয়ের মাধ্যমে একদম ক্লিয়ার এবং রিয়েলিস্টিক ইমেজ ক্রিয়েট করতে পারে ক্যাথরিনে তৈরি করা ক্লিপ এবং গাইডেড ডিফিউশন মডেল ফলো করে ওপেন আই ক্লিপ ডিফিউশন রিলিজ করে যা এআই বেসড ইমেজ জেনারেশনের কনসেপ্টটি বদলে দেয় ধীরে ধীরে ক্লিপ ডিফিউশনের আরও আপডেটেড ভার্সনগুলো রিলিজ পেতে শুরু করে যেমন ডিস্কো ডিফিউশন জ্যাক্স ডিফিউশন লেইটেন ডিফিউশন এবং সেন্টিপেড ডিফিউশন ডিস্কো ডিফিউশন এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পপুলার এআই জেনারেটিভ আর্ট মডিউল কারণ এই মডিউলে তৈরি আর্টের উপর ইউজারের কাস্টমাইজেশন কন্ট্রোল
যা জিওমেট্রিক্যাল বা সিমেট্রিক্যাল শেপগুলোকে সহজেই ফুটিয়ে তুলতে পারে দু হাজার একুশ সালে ডিসেম্বরে লেট অ্যান্ড ডিফিউশন মডিউল পাবলিশ করা হয় যা ক্লিপ ডিফিউশনের আরেকটি অ্যাডভান্সড ভার্সন যা দিয়ে ক্লোজ টু রিয়ালিটি ইমেজ জেনারেট করা সম্ভব অন্যদিকে সেন্টিবাই ডিফিউশন হল ক্লিপ ডিফিউশন ডিস্কো ডিফিউশন ও লেট অ্যান্ড ডিফিউশনের কম্বিনেশন যা কনসেপচুয়াল আইডিয়া বা টেক্সট কনসেপ্টকে আরও রিয়েলিস্টিকভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে দু হাজার একুশ সালের পাঁচ জানুয়ারি ওপেন এআই ডালি প্রজেক্টটি লঞ্চ করে যেখানে প্লেন টেক্সট কমান্ডের উপর বেস করে এআই ইমেজ জেনারেট করা যাচ্ছিল ক্লিপ এবং ভিকিউ ভিএই মডেল ব্যবহার করে ডালি ক্লোজ টু রিয়ালিটি ইমেজ জেনারেট করতে পারে কিন্তু এটি লেট অ্যান্ড ডিফিউশন থেকে বেটার রেজাল্ট ডেলিভার করে যার কারণ হল এটি একটি ওপেন সোর্স প্রজেক্ট এবং যে কেউ এটা অ্যাক্সেস এবং ডেভেলপ করতে পারে ডালি কতটা রিয়েলিস্টিক ইমেজ জেনারেট করতে পারছে সেটা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে টেক্সট কমানগুলো কতটা নিখুঁতভাবে ডালি বুঝতে পারছে এআই ভিত্তিক ইমেজ জেনারেশনের ক্ষেত্রে প্রথমে টেক্সট কমান্ড থেকে নেওয়া শব্দগুলোকে ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবল সিমিলার অল্ট ইমেজ টেক্সটের সাথে মিলিয়ে নিয়ারলি অ্যাকুরেট ইমেজগুলোকে এক্সট্রাক্ট করা হয় তারপর সেগুলো থেকে কমান্ডে উল্লেখিত সাবজেক্ট এক্সট্রাক্ট করে একসাথে মার্চ করে প্রেজেন্ট করা হয় বেশ নিখুঁত এবং আর্টিস্টিক হওয়ার কারণে এই টেক্সট টু ইমেজ সিনথেসিসের মাধ্যমে তৈরিকৃত ইমেজগুলো এখন টুইটার রেডিট এবং এনএফটি প্ল্যাটফর্মসগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা সময় পর্যন্ত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দৌরাত্ম কেবলমাত্র সায়েন্স ফিকশন মুভিতে দেখা গেলেও ধীরে ধীরে সর্বসাধারণের হাতে নাগালেও চলে আসতে শুরু করেছে গত দশকে ডিপ ফেক ভিডিওর মাধ্যমে জনপ্রিয় হলিউড অভিনেতা টম ক্রুজের টিকটক ভিডিও কিংবা কিংবদন্তি র্যাপার স্নুপ ডগের ট্যারোট কার্ড রিডিংয়ের মতো ভিডিও সামনে এসেছে যা বাস্তবে কখনোই ঘটেনি এমনকি ইউএসএর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও ডিপ ফেক ভিডিও কাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন যদিও সেই ভিডিওগুলোর কোনোটি সিরিয়াস কোনো ইস্যুর জন্ম দেয়নি তবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওপেন সোর্স হওয়ার কারণে যে কেউই তা ম্যানুপুলেট করতে পারে যেসব কোম্পানি এ সকল টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছে তারা এ সকল রিসোর্সকে লিমিটেড করে রাখার কথা বললেও বিজনেস পার্সপেকটিভ থেকে চিন্তা করলে এই লিমিটেশন যে কতখানি সম্ভব তার ডিবেটেবল বিষয় ওপেন এআই এর তথ্যসূত্রে ডালি এবং ডালি টু কেবলমাত্র রিসার্চ বেসড কাজের জন্য বানানো হয়েছে এবং লিমিটেড ইউজার যেমন আর্টিস্ট ডেভেলপার এবং রিসার্চারদের কাছেই এর অ্যাক্সেস রয়েছে ওপেন এআই এই ইমেজ জেনারেটিং মডিউল থেকে সকল ধরনের হার্মফুল ম্যানিপুলেটিভ অ্যাডাল্ট ভায়োলেন্ট কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে ইউজারদের নিরুৎসাহিত করছে এবং সেই সাথে কোনো সেলিব্রিটি পলিটিশিয়ান পাবলিক ফিগারের ইমেজ ম্যানিপুলেশন করতে বাধা দিচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দ্বারা ইমেজ জেনারেটিভ আর্টিস্টদের একটি বিশেষ কমপ্লেন ছিল এআই জেনারেটেড ইমেজগুলোর রেশিয়াল বায়াসনেস নিয়ে কিন্তু সম্প্রতি ওপেন এআই ডালি টু রিলিজ করেছে যার ফলে এই রিসার্চ মডিউলটি রেশিয়ালি আনবায়াসড ইমেজ ক্রিয়েট করতেও সক্ষম হচ্ছে এদিকে ডালির মতো আরেকটি এআই বেসড ইমেজ জেনারেটর মির জানি এআই ডিসকর্ডে সবার জন্য তাদের মডিউলটি ওপেন করে দিয়েছে এখন পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ হাজার ইউজার ডিসকর্ডে মির জানি এআই বট ব্যবহার করছে কিন্তু ডিসকর্ড যেহেতু যে কোনো ধরনের স্ট্রং অ্যাবিউসিভ এবং ভায়োলেন্ট কমান্ড রেস্ট্রিক্টেড করে দেয় তাই সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হলেও ডিস্টার্বিং কিংবা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে এমন কোনো ছবি জেনারেট করা সম্ভব হচ্ছে না এআই জেনারেটেড আর্ট টেকনোলজি এখনও সম্পূর্ণভাবে পারফেক্টেড হয়নি তবু এর মধ্যে এআই মডিউলগুলো অসাধারণ সব রেজাল্ট দিতে শুরু করেছে এদিকে জেসন এম অ্যালেনের কলোরাডো স্টেট ফেয়ারে জিতে নেওয়ার পর এআই জেনারেটেড আর্ট নিয়ে শুরু হয়েছে সমালোচনাও অনেকের ধারণা এ ধরনের আর্ট আসলে এক ধরনের চুরি অন্যদিকে অপরপক্ষ বলছে আর্টগুলো কোনো এআই জেনারেট করলেও আর্টের কনসেপ্টই তো কোনো একজন মানুষকে চিন্তা করে সেরকম কমান্ড দিতে হয়েছে তাহলে এটা কোনোভাবেই চুরি নয় তবে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হচ্ছে এআই জেনারেটেড আর্ট টেকনোলজির বিকাশ অদূর ভবিষ্যতে আর্টিস্টদের অবসিলিউট করে দিতে পারে এই সংখ্যা এই সংখ্যাটি আদৌ সত্যি হবে কিনা সেটা হয়তো সময়ই বলে দিবে তবে এআই মডিউলগুলো আর্টিস্টদের ডিজিটাল ইমেজ ক্রিয়েশন এবং ম্যানিপুলেশনে সাহায্য করতে পারে যেমন অ্যারবি সুইটের মতো সফটওয়্যার প্যাকেজগুলো বর্তমানে বেসিক লেভেলের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার করছে যার মাধ্যমে অটো সাবজেক্ট ডিটেক্ট করা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা কালার কারেকশন ইত্যাদি কাজ করা যাচ্ছে এডিটিং সফটওয়্যারের সাথে এআইয়ের এই বেসিক ইনকর্পোরেশন একদিকে যেমন আর্টিস্টদের কাজের সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে অন্যদিকে হিউম্যান মেড এরোরের পরিমাণও কমিয়ে আনতে পেরেছে ইতোমধ্যেই এ ধরনের টুলস ব্যবহার করে অনেকে ইউটিউব টিকটকের মতো ভিডিও শেয়ারিং সাইটের জন্য থামনেল এবং টুইটার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনসেপ্ট ইমেজ জেনারেট করছে পরবর্তীতে সেই কনসেপ্টের উপর বেস করে গ্রাফিক্স ডিজাইনাররা নতুন নতুন ডিজাইন তৈরি করছে ইমেজ জেনারেশন ছাড়াও জ্যাসপার ক্রিয়েটর ইত্যাদি এয়ের মাধ্যমে রাইট আপ তৈরি করতে পারছে যা ব্লগ বা ওয়েবসাইট কপি হিসেবে ব্যবহৃত হ